Приветствую вас, дорогие зрители, на нашем канале sibdroid.ru. Сегодня я открою вам знания, благодаря которым вы познаете все возможности вашего смартфона, а именно OnePlus 5. Мы начинаем. Скрытые функции OnePlus 5. Двойное нажатие кнопки питания для запуска камеры. О нем я уже рассказывал в ролике об опыте пользования. Для того, чтобы быстро запустить камеру, просто дважды нажмите кнопку питания на правом краю устройства, чтобы сразу перейти к великолепной камере с двумя объективами. Данная функция работает в любом месте, независимо от того, используете ли вы смартфон или он заблокирован. Добавьте больше ярлыков. Вы также можете назначить ряд удобных ярлыков для кнопок домой, назад и последние приложения. Например, для непрерывного нажатия или двойного щелчка. Перейдите в меню настройки, кнопки, а дальше выбирайте кнопки домой, назад или последнее приложение, она же кнопка многозадачности. Теперь выберите двойное нажатие или длительное нажатие. Вам будут предложены 10 удобных опций быстрого доступа. Доступ к функциям разделенного экрана. Хотите запустить два приложения одновременно с помощью функции разделенного экрана? OnePlus 5 идеально для этого подходит. OnePlus, однако, запрятал функции разделенного экрана слишком глубоко, но их несложно активировать. Действительно, это один из вариантов быстрого доступа, о котором мы говорили в предыдущем разделе. Присвойте опцию «Открыть» либо «Закрыть» разделенный экран определенной кнопки. Мы советуем либо двойное нажатие кнопки «Домой» или длинное нажатие кнопки «Последнее приложение». Теперь, когда вы находитесь в приложении, вы можете использовать эту опцию, чтобы быстро разделить площадь экрана между текущим приложением и последним из меню приложений многозадачности. Выберите одно из открытых приложений в карусели, чтобы запустить его на пол экрана. Теперь вы можете изменить размер двух открытых окон приложения, притащив центральную панель вверх или вниз, а также выйти из режима разделенного экрана, снова используя команду быстрого вызова, которую вы назначили. Снимайте крупный план с эффектом боке. OnePlus уделила пристальное внимание во время анонса OnePlus 5 своей новой системе двух камер, способных создавать эффект боке, но не предложила никаких рекомендаций для того, чтобы инициировать этот способ фотографии на OnePlus 5. Фактически он существует в качестве автономного режима съемки в приложении камера, так же как вы прокручиваете влево, что переключиться на видеозапись, вы можете прокрутить вправо, где найдете эффект глубины. Теперь просто разместите объект на расстоянии от 0,3 до 2 метров от камеры и сделайте снимок в портретном или альбомном режиме. OnePlus 5 будет использовать обе камеры для создания выразительного эффекта боке, в результате чего вы получите объект в фокусе и сильно расфокусированный фон. Включите уведомления на экране блокировки. Если вы переходите с iPhone, тогда вы вероятно быстро привыкнете к тому, что ваши уведомления появляются и будет смотреть. Смартфон. Это удобно и сделано для того, чтобы следить за уведомлениями без лишней возни с телефоном. OnePlus не включает эту опцию по умолчанию, но вы можете включить ее вручную. Проследуйте «Настройки», «Уведомления» и нажмите на значок «Настройки» вверху. Нажмите на экране блокировки и выберите «Показывать содержимое уведомлений». Ваши уведомления теперь будут отображаться на экране блокировки OnePlus 5. Благодаря дисплею AMOLED на телефоне уведомления не будут освещать всю комнату каждый раз, когда знакомый пишет вам в Facebook или ВКонтакте. Будьте добры к своим глазам, активируйте режим чтения. Еще одна из функций Oxygen OS, о которых OnePlus рассказывала во время анонса OnePlus 5 – режим чтения. Это настройка, которая по существу делает чтение больших фрагментов текста, например, электронных книг, более приятным и естественным на экране. Чтобы получить доступ к этой функции, перейдите в настройки, дисплей, режим чтения. Включение режима чтения позволяет настроить цвета OnePlus хоть до монохромного, а белый цвет смещает в теплый тон. Ваши глаза будут благодарны вам за использование этой функции. Используйте оповещающий слайдер. Это тот самый переключатель режимов с левой стороны, о котором я уже ранее подробно говорил. Его смысл такой же, как и у переключателя на iPhone, только лучше, а точнее он просто более настраиваемый. Продолжительное нажатие на приложение открывает список быстрых действий. Если нажать и удерживать на иконку приложения, появляется меню со списком команд. Например, если нажать на Google Drive, появляется поиск, сканирование или возможность отправить файлы в хранилище. Пока эта функциональность поддерживается по большей части только приложениями Google, но можно рассчитывать на поддержку других популярных программ в ближайшее время. Использование ночного режима. Ночной режим меняет цветовую температуру экрана для соответствия окружающему освещению. Это сокращает нагрузку на глаза в темноте. На смартфоне OnePlus 5 этот режим весьма гибкий. Можно устанавливать его автоматическое включение, самому задавать время или поставить время заката и рассвета, которое аппарат будет вычислять сам. Также можно настраивать силу эффекта. Ночной режим доступен в разделе настройки экран 
ночной режим. Блокирование уведомлений во время игр. Если уведомления составляют реальную проблему во время игр, вы можете временно приостановить их, чтобы вас не прерывали. В разделе настроек дополнительно нажмите «Не беспокоить в играх». Оттуда переключите тумблер уведомлений. Затем добавьте игры, которые вы хотите использовать с этой функцией. Теперь вы не будете отвлекаться на появляющиеся отвратительные уведомления. И когда вы закончите играть, вы можете проверить, что вы пропустили в меню уведомлений. Не беспокойтесь, экстренные вызовы и сигналы будильника по-прежнему будут проходить. Сохранение пресетов. Если вам нравится определенный набор настроек для камеры, вы можете сохранить их в качестве пресета, нажав на C в панели инструмента. Также можно сразу внести свои коррективы и нажать сохранить. OnePlus 5 позволяет добавить в памяти камеры несколько пресетов. Мы собрали для вас в этом ролике больше 10 функций, которые стоит поискать в своем OnePlus 5, чтобы получить еще больше удовольствия от его использования. Я очень надеюсь, что данный ролик вам был полезен и очень понравился. И если это так, то поддержите меня лайком и подпиской на канал, а взамен вы получите еще больше качественных и интересных роликов. Также не забывайте, что у нас имеется интернет-магазин sidroid.ru, в котором вы найдете огромное количество последних новинок в мире гаджетов и смартфонов. А на последнюю у нас действует скидка по промокоду. Все ссылки вы найдете в описании. А с вами был Игорь и интернет-магазин sidroid.ru. До скорых встреч!